صباح الخير من مدينة صفاقس اليوم أنا موجود مع محمد وحسام وهيكل رح يأخذوني بلفة في صفاقس مدينة صفاقس في تونس هي العاصمة الاقتصادية رحت لها وأهلها رحبوا فيي بالرغم من أنه باقي الناس حكولي إنها مش سياحية ومش رح تعجبني الطريق كانت طويلة من جربة لكن لما وصلت قضيت يومين استمتعت فيهم جدا صحيح صفاقس عاصمة اقتصادية ومعروفة أكثر بتدريسها القوي والشركات لكن فيها أكثر من هيك هي كمان عاصمة الزيتون وبعض الحلويات والأكلات التونسية وصفاقس تعتبر عاصمة الزيتون في تونس وفيها أكبر غابة لشجر الزيتون وإنتاج زيت زيتون في هذا البلد وزي كل مكان مزيان بناسها الرهيبين رح أشارك معكم أكثر الأشياء اللي حبيتها في صفاقس أولا تاريخها العتيق صفاقس مدينة قديمة جدا تأسست في القرن الأول قبل الميلاد على أنقاض مدينة رومانية المنطقة هذه كلها كانت بحر بعد الاستعمار الفرنسي تم ردم البحر في المكان هذا كامل وبناء المدينة الجديدة لكن المهم في الموضوع أن النمط المعماري اللي بنوا به كان يمزج ما بين النمط الفرنسي أو الغربي والنمط العربي شوفوا مثلا البلدية بلدية مدينة صفاقس من بعيد السياح الكل يعتقدوا اللي هي جامع ولكن في الأساس هي بلدية من فوق نلقاو أجراس الكنيسة وساعة وفي العمارات اللي دايرين بالبلدية عادة نلقاو النوافذ على النمط العربي بعد نلقاو بالكوني على النمط الغربي <تصفيق> هذا اللي خلى المكان هذا مميز بالهنسة متاعه والمدينة القديمة في صفاقس هي الوحيدة ضمن مدن تونس اللي ما زالت محافظة على جدارها من الجهات الأربعة الملاحظة المهمة اللي نشوفها في الباب هذي إنه الأعمدة المستعملة هي أعمدة بالأصل رومانية جلبوها من موقع الأثري طينة اللي موش بعيد على مدينة صفاقس ثانيا الأسواق في المدينة العتيقة هون دخلنا الهند فرع تونس آه يا أبو قلبا لأنه صفاقس مش كتير سياحية التجول بأسواقها مختلف عن الأسواق الأخرى اللي فيها محاولات استغلال للسياح بلشت أشم ريحة البخور طالع من من هذا المحل هذي يهدي بخرور أنا يقولوا تنحل للسحر والتابعة والحديد واحدة من الشغلات المعروفة فيها تونس الملوخية أنا كنت مفكر ملوخية بس فلسطينية طلع عندهم نوع تاني من الملوخية هاي هي البودرة بعملوها مع الزيت ومع شغلات تانية بتطلع ملوخية مختلفة تماما عن الملوخية اللي احنا بنعرفها انسيابية الحركة بالسوق بتخلي المشي فيها بحد ذاته ممتع ممكن تشوف كتير حرف وبضاعة وأكلات وبهارات تقليدية بتنباع وتتعرف على أصحاب الحرف وقصصهم هذية قروية ومستعملة قديمة ياسر وما زالت تعيش خمسين عام أخري متوفاش هذي أحدهم حتى صنع لي بلبل ممكن تدخل سوق السمك الطازج من البحر السمكة هذه نسميها المناني في سفاقس في حفلات الأعراس والزفاف عندنا رقصة اسمها رقصة قفز على المناني جيبوا كعبة مناني كبيرة والعروس والعروسة يقفزوا سبع مرات على المناني للخصوبة وللحفظ من العين سوق سفاقس بستاهل لزيارة ثالثا ما بصير نحكي عن سفاقس بدون ما نحكي عن الأكل بداية بالحلويات الرهيبة مثل الملبس وكعك ورقة والبقلاوة الصفاقسية وغيرها من الحلويات وهذه أحسن بقلاوة في العالم الله. يلا إيجوا جربوا البقلاوة وبعد حكموا وقارنوا بين الشرقي والتوسي <تصفيق> <تصفيق> وطبعا ما مننسى الأكل الشعبي المعروف في صفاقس اليوم على الغداء مستضيفنا حسام عنده في مطعم اسمه تاج المدينة رح ناكل أكلة صفاقسية أصلية اسمها كسكسي بالمرق والعادة بيعملوا الكسكسي مع السمك لكن إحنا اليوم رح ناكل معاه قرنبيط قرنيط 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 اللي هو الأخطبوط طبعا الوليمة كالعادة تبدأ بهريسة مع تونة بالزيت وشكر كبير لمحل مدام رقيق للحلويات ومطعم المدينة اللي استضافوني على حلوياتهم وأكلهم رابعا من أشهر أكلات صفاقس مشروب لجواجم مشروب طبقات فواكه وتمر ولبن وشوكولاتة ومكسرات أهل صفاقس جدا فخورين فيه كتير ناس في صفاقس بيحبوا هذا الإشي وفخورين فيه فبدنا نجربه Very nice جواجم لايك like. ونهاية 
زي كل مكان بتونس صفاقس أحلى ما فيها ناسها الطيبين اللي استقبلوني أحسن استقبال ببيوتهم وعرفوني على مدينتهم بكل حب وشغف فتحيتي لكل واحد منهم وشكر كبير على كرم الاستضافة هاي كانت صفاقس إن شاء الله الفيديو عجبكم شو بنحكي هلا كثر الله أسفاركم سلام مرحبا انا ابن حتوته اذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناه عشان تابعوا رحلتي حول العالم سفاقس هي بلاد الماكله واللي مصبرنا على نقص الترفيه في سفاقس هي الماكله بالصح صحتين واو جاست واو